，我是霸王，今天给各位带来巴尔·维纳的四三幺二打法的操作。在开始我们的主题之前，先介绍一下霸王队的一名新员弗朗哥·巴雷西，这是霸王的第二名传奇球员，是在五一活动期间抽到的。用过传奇球员之后，霸王才发现，原来传奇球员从来没有状态不好的时候，所以霸王安排他在左边后卫的位置上打中后卫，这是为了给场上的其他位置多留下一个替补名额。这样一来，霸王就可以在替补阵容中再备一套完整的攻击阵容。虽然说巴雷西是一名传奇球员，但是他的速度并不快，而且身材也比较矮小。如果将他安排到防线的中间位置上，在高空球防守方面，他会非常的吃亏。但是作为一名中后卫，他除了身高以外，其他的数据都是非常的亮眼的。尤其是作为后卫，他拥有着几乎满分的防守能力及抢断能力，而且他还有九十三的体力，简直就是梦幻中后卫。就是这个身高啊，哎，所以霸王给他安排到了左边去打中后卫。好，接下来我们看一下主教练的信息。其实本阵型跟费尔南多·桑托斯的打法差不多，同样都是中路进攻加短传反攻，保持队形的跑位，但是球员跑起来也挺有弹性的。而最大的区别在于，他的防守风格并非前线施压，而是全体球员防守。这种方式的防守是在后场集中进行，所以轮到本方防守的时候，电脑控制的我方前场球员不会主动贴近对方来进行防守。本打法也是霸王在天梯赛中经常采用的打法之一。总体来说，跟菲尔南多·桑托斯的打法相比，真的没有多大的差别。在桑托斯那一期的视频当中，我们重点关注了左右脚的使用。本期视频，霸王将再办出一套前场的传递套路来跟各位分享。但是，首先，霸王再一次强调，这仅仅是千百种战术打法中的一种，所以也不用放弃自己的打法。好的，我们开始讲套路。首先，在后场断倒球之后，我们想办法将球传到前锋的脚下。第一点球可以传给左右两边的任何一名前锋，然后是横传传给另外一边的前锋。注意，第一点球最好是不要回传前腰，而是第一点拿稳球之后横传另外一名前锋。传球可以是传跑操作，也可以让球员在电脑控制下自行跑位。如果这时前方球员跑出了空当，我们可以直接送出一个直塞球。直塞的时候，也可以继续进行传跑操作，让第二点前锋进一步向前来协助进攻。但是在多半的情况下，对方的防守也不会轻易的让你在第二点就能送出直塞球。这时，我们可以再一次利用传跑传给第一点前锋。在这里，我们可能需要让球员护球片刻，等到另一名前锋在前方跑出空当以后，送出直塞球，让前锋进行射门。但是，如果对方的防守足够强大，这个时候仍然有可能跑不出空当，所以在传递的过程中一定要注意前腰的跑位情况。如果看到前腰队员前插，我们就将球直塞到前腰球员脚下，让前腰球员来终结进攻。本套路当中，前腰前插射门的功能非常的重要，所以我们在前场传递的过程当中一定要注意保护好前腰。前场的头几次传递尽量不要传给前腰，前锋之间的两脚传递之后。前腰自然会前插协助，但是在比赛的过程中，我们也有可能迫于比赛的形势，不得已让前腰接到第一点球。在本套路当中，这个时候尽量不要将球直接传给前锋。霸王觉得这个时候正确的做法应该是横传给旁边跟上的中前卫，根据情况可以是左边，也可以是右边的中前卫，然后让中前卫再次向前传给前锋，然后继续进行刚刚讲过的传递套路。霸王在比赛过程中，在送出最后一脚传球之前，习惯同时观察两个点。在这里，我们需要同时观察前腰跟前锋的跑位情况，然后传到最适合的点上。在这里，还可能发生另外一种情况：如果对方的防守球员死死地盯住了我方的前锋，导致前锋接不到球，没关系，我们还有 B 计划，等待边后卫跟上，让边后卫下底传中。这个 B 计划适用于所有的四后卫打法。好，接下来霸王通过天梯赛实战来演示一下今天所讲的套路。好，对手的胜率一般，但是霸王从来都是对每一位对手都非常的重视。好，简单调整一下阵容，我们来看一下对手的阵容。球队实力四千六百一，但是最值得关注的是他的锋线上有一百分的 C 罗。好，接下来我们进入比赛。
上半场比赛，霸王先开球。霸王锋线排出的是维尔纳与姆巴佩的组合。比赛没过多久，对方迎来了第一次进攻机会。对方的金比希在中场右路拿到球，向前带，然后是一脚冲吊。这个球想法不错，但是球传的有点大。空中球的缺点就是不好控制。好，轮到霸王进攻，汉达诺维奇一个大脚开出球门球。维尔纳头球回点给纳英格兰，但是这个头球偏了。还好纳英格兰追上，将球向前传。这球传到梅西脚下，梅西向前直塞，没有能够塞过去。攻防乱战当中，维尔纳拿到了球。好，边后卫卡夫也跟上来了，我们来执行 B 计划。维尔纳下底传中，姆巴佩头球，啊，角球。接下来还是霸王最喜欢的角球时间。梅西开出角球，维尔纳头球，看看有没有二次进攻的机会。哦，这个时候梅西处在了越位的位置上。对方的后场任意球，守门员大脚开出，但是这个球并没有开远。梅西头球点给姆巴佩，但是这个球没有点准。对方再次大脚破坏，这次罗德里点给了梅西，这次梅西接到了，向前传给了姆巴佩。这个时候前方有空间，好的，维尔纳向前射门，哎呀，又一个角球机会，梅西的角球开出，好，姆巴佩，哎呀，球出了边线。好，比赛第二十分钟，卡夫在后场断球成功。传给纳英格兰，纳英格兰传姆巴佩，这球姆巴佩传给了梅西，梅西向前传，哎呀，传不过去，再传，哎呀，还是没传过去。维尔纳头球再传，还是没传过去。好，维尔纳的一个回传，哎呀，对方 C 罗拿球向前传给姆巴佩，姆巴佩向前带，还好。好，是克里尼亚向前传，哎呀，德布劳内拦截一个长传，对方在右路找到了空当，德容向前带球，德容带球下底，哦，这个球他没传，在往回带的时候被巴雷西断了下来。巴雷西快速向前传，好，维尔纳跟姆巴佩来一个传跑，维尔纳利用速度向前追，冲过去，好，姆巴佩跑出了空当，横传射门，好的，我们看一下回放，首先是巴雷西断球向前直传，直接找到维尔纳，然后维尔纳的一个传跑形成了前方巨大的空间，这个时候维尔纳没有什么选择了，只能利用速度向前冲，这个时候正好电脑控制的姆巴佩在精确的跑位。巴佩的前方也只有一个守门员，维尔纳的横传也很准，姆巴佩强球打进，仅仅是两名前锋就打穿了对方的防线。比赛第四十三分钟，梅西后场拿到球，挑传传给纳英格兰，纳英格兰不停球，直接向前传给姆巴佩，姆巴佩传跑维尔纳，前方又是一个大大的空间，中路有维尔纳跑位，好的，维尔纳射门，再打进一个，看一下回放，还是那个最简单的套路，姆巴佩接到中场的传球以后，然后直接横传维尔纳。姆巴佩传跑，但是对方的后卫还没有转身。姆巴佩追球，对方的中后卫也是逼了上来，这样正好给中路的维尔纳留了一个进攻空间。维尔纳利用速度接球成功，一脚射门打进。好，进完这一球，上半场比赛结束。中场数据，对方的传球成功率有点低的离谱。好，我们接着看下半场。下半场比赛，对手先开球，对方后场传递来寻找前场的机会。好，从左路走，德布劳内向前一个长传，哎呀，不好了，对方 C 罗拿到了球，一个横传，嗯，我靠！来，这个球我们看一下回放，德布劳内向前长传的时候，霸王的按键变成了进攻模式，霸王想切换光标的时候变成了传球命令，最后对方的姆巴佩在德里赫特的身后踢出了一脚非常诡异的射门，哎，这球真的是没有办法了。好，我们进攻继续。好，霸王的开球套路没有打成。好，我们转入正常的进攻。内马尔中场向前传给维尔纳。好，维尔纳传给姆巴佩，姆巴佩再传给插上的梅西。好，梅西射门。好的。好，我们看一下回放。首先是内马尔向前传。维尔纳接球之前，霸王发现对方的后卫已经完成了转身。这个时候不能传提前量，只能传点对点。然后维尔纳出球的一瞬间，梅西启动了向前的跑位。所以在姆巴佩接球之前，直接就送出了直塞球。出球的瞬间一定要同时观察两个点。不过姆巴佩接球还是停了一下，还好这个球传得很准。梅西的射门那就更不用说了，梅西的射门是九十八，而且梅西的进攻能力也是九十八。两球领先，霸王拿下这场比赛应该是不成问题的，就看接下来的表现了。对方开球之后，德布劳内又来了个长传，嗯，感觉这个球对方传得有点盲目。霸王不是说这种球不好，但是传这种球之前必须要看一下下方的小雷达。好，霸王开始进攻。哎呀，这球传到了梅西脚下。我们再看一下这个球的回放。这球霸王是想传给姆巴佩，结果传到了梅西脚下，而且梅西的直塞球也没有能够传过去。没关系，再来，梅西拿球横传边路
，卡夫的向前传球没有能够传过去，对方后场拿球之后还是来了一脚长传，这次 C 罗接到了球，直接一个挑传不配，他为什么这个球不往前再带两步呢？好，门将拿到球，一个低空抛踢，快速开启进攻，哎呀，这个球，好，姆巴佩应该是越位了。顺便在这里说一下，霸王在自动设置里开启了越位陷阱。霸王在防守基础那一期视频中也提过，越位陷阱非常的有用。好，后场任意球，大脚开出，对方将球顶了出来，史克里尼亚再顶给梅西，梅西横传纳英格兰，然后是姆巴佩，姆巴佩再找维尔纳，好，维尔纳护一下球，直塞射门，好的，这个套路打得非常的清晰。首先是第一点，前腰拿到了球，然后前腰横传中前卫，中前卫再传给前锋。这时看一下霸王的操作，姆巴佩传跑传给维尔纳，霸王利用方向键护球等了一会儿梅西，适当的时候送出了直塞，梅西的射门也是非常的准。比赛第七十一分钟，罗德里向前传给梅西，梅西停一会儿，哎呀，这球不应该这么传呢。好，姆巴佩断下来了，好向前射门，射门。哎呀，这个球霸王第一时间射门的时候摁偏了，没有能够在第一时间射出来。好，没关系，我们还有机会。好，我们给套路了。瓦佩传跑维尔纳，维尔纳向前直塞，瓦佩射门，射门啊！好，看一下回放，这是套路中最简单的那一个。在瓦佩传跑之后，前方的空间已经被打开了，所以维尔纳直接来一个直塞就可以。可惜瓦佩的这脚射门滑门而出。比赛第七十八分钟，内马尔传梅西，梅西没办法，只能向前传。好，维尔纳传跑瓦佩，好向前跑，什么情况？对方可能是掉线了，也有可能是强退了。好吧，比赛结束。本场比赛的对手并不是很强，所以打出来的套路也是非常的清晰。本阵型是非常适合新手们使用的阵型，今天的进攻套路也是非常清晰而且不难，新上手的老板们也可以采用。如果您在比赛中遇到了任何的问题，或者您有什么好的建议，可以在下方评论区留言，我们可以一起来讨论。希望您订阅分享霸王的频道，如果再点一个赞，那该是多么美好的一件事啊！好，以上就是本期视频的所有内容，非常感谢您的点击观看，我是霸王，我们下期再见。Sell me a dummy on the way.